హాలెల్లుయా గుడ్ మార్నింగ్ ఆదివారం ప్రభు పునరుద్ధానుడైన రోజు కనీసం వారానికి ఒకసారైనా ఈ రీతిగా నా దేవుడు సజీవుడు అని జ్ఞాపం చేసుకోవడానికి నా ప్రార్థన ఆలకించేవాడు అని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఆయన త్వరలో తిరిగి రానే ఉన్నాడు అని జాగ్రత్త పడటానికి ప్రతి ఆదివారము దేవుని మందిరానికి వెళ్ళటం దేవుని బిడలతో కలిసి ఆరాధించటం ఆయన వాక్యపు హెచ్చరికలను ఆయన రాకడ గుర్తులను పరిశీలించి సిద్ధపడటం మనకి ఎంతో మేలు రెండొక చిన్న ధ్యానంతో ఈ ఆదివారం ప్రారంభిద్దాం పరిశుద్ధుడ నీకు భద్రములయ్యా కొందరు ఇతర దేశాల నుంచి మరో సమయంలో మరో సమయంలో వీక్షిస్తున్న భారతదేశంలో ఉన్న ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం ప్రకారం ఈ పాదముల దగ్గరికి నాని ఆదివారం ఉదయం వస్తున్న మమ్మల్ని అందరినీ దర్శించు మందిరాలకు వెళ్ళక ముందు మరొకసారి మందిరంలో ఉండటం ఎంత అవసరమో అన్నది నిన్ను ఆరాధించడం ఎంత భాగ్యమో అన్నది గుర్తించినట్లుగా మాతో మాట్లాడు మరి క్రీస్తునామంలో అడుగుతున్నాము తండ్రి మమేన్ ఎడు స్తోత్రం ఇప్పుడేమండి ఇప్పుడేంటి మందిరాన్ని కలిపితే ఏమవుద్ది అని అడుగుతుంటారు కొంతమంది ఏదండి ప్రాణం చేసుకోవాలంట ప్రార్థన నేనే ప్రాణం చేసుకోకపోయినా బాగా ఉన్నాం కదా అని అన్ని వాళ్ళు ఉన్నారు వాక్యం చదవాలంట వాక్యం మేమన్నా పాతకాలం మనుషులు అనుకున్నారా మాకు పని పట్టలేదు అనుకున్నారా అంటూ ఆరాయుడిగా లోక్ కార్యాల్లో సాగేవారు ఉన్నారు మేము డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాం మేము పేరు సంపాదించుకున్నాం మేము ఆస్తులు సంపాదించుకున్నాం మాకు దేవుడు అక్కర్లేదు అన్నవారు చాలామంది ఉన్నారు కానీ ఒక్క విషయం మీరు గుర్తించాలంటే మీరు డబ్బులు సంపాదించుకోవటం పేరు సంపాదించుకోవటం ఆస్తులు సంపాదించుకోవటం ముఖ్యమా మీ సంతానము దీవించబడటం ముఖ్యమా చెప్పండి మీరు చేసే సంపాదన అంతా ఎవరి కోసం పిల్లల కోసమే అంటారు కదా మీ మేమే ఇలా కష్టాలు పడ్డాం మా పిల్లలు సుఖంగా ఉండాలి అని ప్రయాసపడి వారి కూర్చి పెడుతున్నారు కదా ఒక్క సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి డబ్బే కనుక మనిషిని ఆశీర్వదిస్తే డబ్బు కలిగిన వాళ్ళ బిడ్డలందరూ ఆశీర్వదించబడతారు కానీ ఈరోజు మీరు చరిత్రను తిరగసి చూస్తే లక్షాధికారుల బిడ్డలు కూడా వాళ్ళ భిక్ష బెత్తుకునే స్థితిలో ఉండటం ఒకప్పుడు పేరు మోసినటువంటి వ్యక్తుల యొక్క బిడ్డలు నీచమైన స్థితికి దిగజారిపోవటం శాపగ్రస్తులు అవటం అర్థాంతరంగా మరణించటం అనేది మనం గమనిస్తున్నాం ఒకటి గుర్తించాలండి దేవుడు ఆశీర్వదిస్తే అది అన్నిటికీ ఆశీర్వాదం ఒక నిజమైన తండ్రి కానీ తల్లి కానీ వారి బిడ్డలు ఆశీర్వదించబడాలి అని కోరతారు వారి బిడ్డలు బిడ్డలు దీవించబడాలి వా వంశం నిలబెట్టబడాలి అని ఆశపడుతుంటారు మన దేశం అది అలా సాధ్యం అంటే దేవుని వలన మాత్రమే బైబిల్ చదివితే మీకు సంగతులు అర్థమవుతాయి నిర్గమకాండం ఆ ఇరవై అధ్యాయం నిర్గమకాండం ఇరవై అధ్యాయం ఐదవ వచ్చిన చౌతరా వినండి నీ దేవుడైన యహోవనకు నేను రోషమగల దేవుడను నన్ను ద్వేషించు వారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు తండ్రుల దోషము కుమారుల మీదకు రప్పించుచు నన్ను ప్రేమించి నా ఆజ్ఞలు గైకొని వారిని వెయ్యి తరముల వరకు కరుణించు వాడనే ఉన్నాను రోషం కలిగిన దేవుడు ప్రేమ కలిగిన దేవుడు ప్రాణమిచ్చిన దేవుడు దీవించిన దేవుడు ఆశ్రవదించిన దేవుడు మనల్ని మనం ఆయన్ని ప్రేమించాలని ఎదురు చూస్తున్నాడు ప్రేమించిన బట్టి ఆయన ఆజ్ఞలు గైకొనటమే ఆయన చెప్పినట్టు వింటమే ఆయన చెప్పేది ఏమి చెడుకు కాదండి మన మేలుకే కదా మన పిల్లలకి మంచి చెప్తామా చెడుకు చెప్తామా పిల్లలు మాట వినటం లేదు అని ఎందుకు బాధపడుతూ ఉంటాం అలాగే మన పరమ తండ్రి తనాకారంలో తన స్వరూపంలో చేయబడిన మానవుడు ఆయన మాట వినటం లేదని బాధపడుతున్నాడండి ఆయా సమయాల్లో ఆయన ఘోష ఆయన గో ఆయన వేదన బైబిల్లో ఇలా 
రాయబడి ఉంది ఆకాశమా ఆలకించు భూమి చెవి ఎగ్గు నేను పిల్లల్ని పెంచి గొప్పవారిగా చేసి ఉన్నాను కానీ వారు నన్ను లెక్క చేయటం లేదు నన్ను మర్చిపోయారు నేను వారిని దీవించాను ఆ దీవెన్లు పట్టుకుని దీవించిన వ్యక్తిని వదిలేశాను నా మాట వినండి నా మాట వింటే భూమి యొక్క మేలైన వాటిని మీరు అనుభవిస్తారు నా ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడుచుకున్న వారిని వెయ్యి తరముల వరకు నేను కరుణిస్తాను అంటున్నాడు నీవే కాదు నీ బిడ్డలు బిడ్డల బిడ్డలు వెయ్యి తరాలు ఆ రోజు అబ్రహాముకి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం ఈ రోజు వరకు నెరవేరుతుంది చూడండి ఇస్రాయలీల పట్ల దేవుడు నీ పట్ల నీ బిడ్డల బిడ్డల పట్ల కూడా గొప్ప తలంపులు కలిగి ఉన్నాడు నువ్వు నిజమైన ఆశీర్వాదం నీ బిడ్డలకి ఇచ్చేది ఏంటంటే దేవుని వాక్యం నీ బిడ్డలు ఆశీర్వదించబడాలని నువ్వు ఇల్లులు కట్టించి ఇచ్చినా డబ్బులు పోజేసి ఇచ్చినా మంచి మంచి వెహికల్స్ కొనిచ్చినా వారు వాటన్నిటినీ ధ్వంసం చేసుకుంటారు వారి వారు నాశనం చేసుకుంటారు మూడు నాలుగు తరాల కంటే వారు వంశం కనపడదట శాపం అనేది బహు భయంకరమైనది పాపం వల్ల వచ్చిన శాపం మనిషిని తినేస్తుంది ఆ శాపాన్ని ప్రభు సెలవులో భరించి మన శాపాన్ని ఆయన భరించి మనకు దీవనిచ్చాడు ఆయన్ని నమ్మినప్పుడు ఆయన రక్తంలో కడగబడినప్పుడు పితృ పారంపర్యమైన వ్యర్థ ప్రవర్తన నుంచి మనం విడిపించబడతాం ఇదే మన కర్మ అనే మాట కాదు మన దేశంలో ఇది వంశ పారంపర్యంగా వచ్చింది మా మీద మా తలరాత మా కర్మ అంటారు అలాగేం కాదు నిజమే తండ్రుల దోషం బిడ్డల ఒడిలోకి వస్తుంది కానీ ఆ తండ్రులు పశ్చాత్తాపడితే మా దోషం నాయన నీవు సులువులో మూసావని నమ్మి మా బిడ్డలకు నీ దీవెన దయచేయమని వారికి దేవుని మాటలు వినిపిస్తే తాగుబోతు కుమారుడు కూడా దీవించబడటం వ్యభిచారి కూతురు కూడా పవిత్రురాలుగా జీవించటం పాపులు అపవిత్రులు కూడా క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడి శాపము ప్రభు భరించాడని నమ్మినప్పుడు పరిశుద్ధులై దీవెనకరమైన వెయ్యి మందికి లక్షల మందికి ఆశీర్వాదకరమైన జీవితాలు జీవించేవారిగా ఉండటం అనేది మనం చూడవచ్చు మిక్స్ జోక్స్ అనే ఒక నాస్తికుడు దేవుడు లేడనే వ్యక్తి ఒక నాస్తికురాలని దేవుడు లేడనే భక్తి లేని స్త్రీని పెళ్లి చేసుకున్నాడు వాళ్ళకు కలిగినటువంటి సంతానంలోని ఒక ఐదు వందల మందిని సెలెక్ట్ చేసి ఒక నాలుగైదు రెండు మూడు తరాల వారిని చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఏమయ్యారు వాళ్ళ బిడ్డలు అని చూస్తే వాళ్ళలో చాలామంది బిడ్డలు దొంగలుగా వ్యభిచారులుగా దోపిడీ వారిగా నరహంతకులుగా దేశానికి భారముగా హీనమైన దశకు దిగజారిపోయిన వారు ఉన్నారు ఒక్కడ కూడా ప్రయోజకుడు అవ్వలేదు అట్లా ఇది ఇది చరిత్ర దేవుడు అక్కర లేకుండా నేను పైకి వస్తాను అని అనుకోవటం అనేది అజ్ఞానం ఉండదు దేవుని ఆశీర్వాదం లేకుండా మనం వంశం ఆశీర్వదించబడద్దు అనుకోవటం మూర్ఖత అదే తరంలో అదే సమయంలో యోనతాన్ అడ్వర్డ్ అనే ఒక వ్యక్తి ఒక చక్కటి విశ్వాసి దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచిన ఒక సేవకుడు ఒక విశ్వాసిని వివాహం చేసుకున్నాడు ఇద్దరు కలిసి ప్రార్థిస్తూ దేవుని సేవ చేస్తున్నప్పుడు వారికి కలిగిన సంతానం పరిశీలన చూసినప్పుడు ఒక వెయ్యి మందిని పరిశీలన చూసినప్పుడు వాళ్ళ సంతానం ఎక్కువ మంది ఆశ్రదించబడ్డారు వాళ్ళని పరిశీలించినప్పుడు వాళ్ళందరూ పట్టభద్రులు భద్రులు డిగ్రీ హోల్డర్స్ డాక్టర్స్ లాయర్స్ ఒకరు యుఎస్ఏ ప్రెస్ యుఎస్ఏ ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు సెన్స్టర్స్ అయ్యారు అన్ని రంగాల్లో ఆరి తేరిన ప్రయోజకులైన ఒక్కడు కూడా అడుకు తినేవాడిగా కానీ అర్ధాంతరంగా చనిపోయినవాడు కానీ తిండి లేని వాడిగా కానీ ఉండటం గమనించలేదని చూసినప్పుడు దేవునికి భయపడిన తల్లిదండ్రుల బిడ్డలను దేవుడు ఎలా ఆశీర్వదిస్తాడన్నది దేవుడు వదిలిపెట్టిన వాడు ఎలాగ శాపాన్ని కూర్చుకుంటాడన్నది మనం చూస్తున్నాం ముప్పై నాలుగో ఐ మీన్ నిర్గమాకాండ ముప్పై నాలుగో అధ్యాయంలో కూడా ఒక మాట చూసినట్లయితే ఆరో వచ్చిన అండి అంతటా అతని ఎదుట యహోవా అతన్ని దాటి వెళ్ళుచు యహోవా కనికరము దయ దీర్ఘశాంతము విస్తారమైన కృపా సత్యములు గల దేవుడై ఎవరంటే ఆయన 
కనికరము దయ దీర్ఘశాంతము విస్తారమైన కృపాసత్యబలు దేవుడైన యహోవా ఆయన వేయి వేల మందికి కృప చూపుచ్చు వేయి వేల మందికి కృప చూపుచ్చు దోషమును అపరాధమును పాపమును క్షమించును పాపులందరినీ నాశనం చేస్తారంటం లేదు పాపులు పశ్చత్తపడితే క్షమించి నిన్ను నీ పిల్లలను నీ పిల్లల పిల్లలను నీ పిల్లల పిల్లలను వేయి వేల తరముల వరకు నేను దీవిస్తానంటున్నాడు పశ్చాత్తపడ్డ పాపిని ఆయన క్షమిస్తాడు కానీ ఆయన ఏ మాత్రము దోషులను నిర్దోషులుగా ఎంచక ఆయన ఏ మాత్రము దోషులను నిర్దోషులుగా ఎంచక ఒక దోషి తన దోషముల కొరకు పశ్చాత్తపడ్డప్పుడు ఆ దోషముల కొరకు బలియాగమైన ప్రభువు ఆ దోషమును భరించి లోక పాపములను మోసుకుని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్లగా వచ్చిన ప్రభు మన కొరకు శాపమై ఆ చెలువులో వేలాడి ప్రాయశ్చిత్త బలిగా తన ప్రాణాన్నిచ్చిన ప్రభు మన పాపములను మనము ఒప్పు కోడిన ఎడల నమ్మదగిన వాడు నీతిమంతుడు కనుక మన సకల దుర్నీతి నుండి మనల్ని పవిత్రపరుస్తాడు కనుక శాపం కొట్టివేయబడుతుంది వేయి వేయి తరాలకు దీవనకరంగా మారుతాం కానీ మన పాపములు ఒప్పుకొనకపోతే మన పాపములు విడిచిపెట్టకపోతే అసలు దేవుడిని అంగీకరించకపోతే దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచకపోతే మీ పాపములోనే జీవిస్తూ ఏదో సాధిద్దాం అనుకుంటే నీ అది నీ బిడలకి బిడల బిడలకు ఆ పాపం అంతే కదా నీ నీ చెడుకు నీ బిడ్డల్లో చూస్తున్నావు కదా ఎలాగో ఒక రోగము జీన్స్లోకి వస్తుందో ఆ చెడ్డ స్వభావాలు కూడా అలాగే మన పిల్లల్లోకి వస్తుంది అవి క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడినప్పుడు మనం దీవించబడతాం పశ్చాత్త పడకపోతే క్ష ఆటోమేటిక్గా క్షమాపణ లేదండి ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి ఉచితమైన రక్షణ ఆయన అందరికీ ఇచ్చాడు మన తప్పులు ఒప్పుకోవటం నా స్థానంలో నా కొరకు మరణించాడని విశ్వసించడం ఇదేం పెద్ద పని కాదు విశ్వాసంతో ప్రభు అని నన్ను క్షమించు అంటే మరుక్షణంలో ఆయన ఇచ్చే పాపక్షమాపణను పొందుతావు నీ శాపమును ఆశీర్వాదకరంగా మార్చి నీ కన్నీటిని ఆనంద బాష్పాలుగా మార్చి నీ శ్రమను దుఃఖమును వేదనను సమాధానంగా సంతోషంగా మలచగలిగిన సృష్టికర్త విమోచనకర్త అయిన మన ప్రభు ఏ ఒక్కడు నశించడానికి ఇష్టం లేదన్న ప్రభు బ్రతిమలాడుతున్నాడండి మీకోసం కాకపోయినా మీ పిల్లల కోసమైనా మారండి ఇప్పుడు రక్షించబడండి మీ తప్పులు విడిచిపెట్టండి క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడండి లేకపోతే అది అపరాధములను క్షమించను కానీ ఆయన ఏ మాత్రము దోషులు నిర్దోషులుగా ఎంచక మూడు నాలుగు తారముల వరకు తండ్రుల దోషము కుమారుల మీదకి కుమారులు కుమారుల మీదకి రప్పించను ఫిల్టర్ అయిపోతారు అండి తండ్రులు మూడు నాలుగు తరాలు అయ్యేటప్పటికీ ఆ ఇంట్లో జీవించే వాళ్ళు దీవించబడిన వాళ్ళు ఉండరు కాబట్టి ఆ తరం ఇంకా కనబడదు అనమాట అండి నీవు నీ పిల్ల పిల్లలకు పిల్ల పిల్లలకు దీవనికరంగా ఉండాలంటే దేవుడిని ఆరాధించండి ప్రభు సరదికి వెళ్ళండి దేవుని వాక్యాన్ని మీ బిడ్డలకు బోధించండి మీ దోషములు క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడినట్లు ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టండి ఎంత గొప్ప యాగం చేసిన ప్రభువుని ఆలయంలోనికి వెళ్ళి ఆరాధించండి ఆయన సజీవుడు నీ ప్రార్థన వినేవాడు ఈరోజు నా రక్తం సజీవమైనది ఈ రోజు కూడా మన పాపముల నుండి మనకు విముక్తి కలుగ చేయగలిగింది అపవాది శక్తులను సాతాను శక్తులను జయించి మన కొరకు మరణాన్ని పాతాలాన్ని జయించి పునరుద్ధానుడైన ప్రభు నీవు బ్రతకాలని నీవు దీవించబడాలని నీ మీద ఉన్న శాపం తీసివేయాలని చేతులు చాచి లోపడలేని వారి వైపు దినమంతా బ్రతిమిలాడుతున్నాడట రండి మన పిల్ల పిల్లలకు దీవనకరంగా ఉండినట్లు నీ బిడ్డలతో పాటు దేవుని మందిరాలకు వెళ్ళండి కుటుంబం కుటుంబంగా దేవుని మందిరాలకు వెళ్తున్నారా మీ ఫ్యామ్ కుటుంబం అంతా కూడా దేవుని సన్నిధిలో ఉండాలంటే పరలోక రాజ్యంలో ఉండాలంటే కుటుంబం అంతా ప్రభువుని వెంబడించి మనడు యహోషో చెప్పాడు నేను నా ఇంటి వారు యహోవానే సేవిస్తా మన బిడ్డల్ని దేవుని వైపు తిప్పినప్పుడు వారు వారి బిడ్డలకి వారి బిడ్డలకి వారి బిడ్డలకు దీవనకరంగా మారుతారు వేయి వేయి తరాలకు దీవనకరంగా మనల్ని మన పిల్లలను దీవించగలిగిన మన ప్రభువును ఆరాధించుకుందాం మందిరాలకు వెళదాం వాక్యాన్ని ఆయన ఆజ్ఞలను పాటిద్దాం ఆయనతో సహవాసం కలిగి జీవిద్దాం ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి 
ఎవరెవరు ఈ ఆదివారం నాడు ఈ మాటలు వింటున్నారో దేవుని ఆలయములకు వెళ్ళుట ఎంత ప్రాముఖ్యం అన్నది మా శాపమునంతా భరించి మాకు పాప క్షమాపణిచ్చిన ప్రభుచంత మా హృదయాలను కుమ్మరించి మా పాపముల కొరకు పశ్చాత్తాపడటం ఎంత అవసరమో అన్నది దోషిగా ఉన్న మేము నిర్దోషులుగా తీర్చబడినట్లు పాప క్షమాపణ కలుగజేయగలిగిన ఏకైక దేవుడిగా నీవు ఉన్నావన్నది విశ్వసించి భూమి మీద పాప పాపములను క్షమించటకు నీకు అధికారం ఉన్నదని నీవు సెలవులో మా పాపములకు చేయించిన చేసిన ప్రాయశ్చిత్త బలి ద్వారా మాకు విడుదల రక్షణ దీవెన ఉన్నదని విశ్వసించటకు నిన్ను ఆరాధించటకు మా పిల్ల పిల్లలకు దీవెనకరంగా మారుటకు సహాయం చేయమని క్రీస్తు నామంలో అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమెన్ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు కుమారుడైన క్రీస్తు యొక్క కృపయు ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసం అనుదన ధ్యానములు ఏకీపించిన వాళ్ళందరికీ ఎప్పుడూ సదాకాలము తోడయుండును గాక ఆమె మీ ప్రార్థనా సత్రం ఆరు నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ నెంబర్కి లేక నైన్ వన్ డబుల్ జీరో వన్ డబుల్ జీరో త్రిపుల్ ఎయిట్ నెంబర్కి ఒక వాట్సాప్ లేక టెక్స్ట్ ద్వారా పంపించండి మీ పక్షంలో ప్రార్థిస్తున్నాం మీరు ప్రార్థించండి ప్రభు చతుర్వేది మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల నుంచి కల్వరి చేయి చెన్నైలో ఉన్న ఆరాధన కూడా మీకు లైవ్ పడుతుంది మీ మీ మందిరాలకు వెళ్ళండి ఆ సమయంలో మీరు గృహంలో ఉంటే మందిరాలకు వెళ్ళొచ్చు ఉంటే ఆ లైవ్లో కూడా పాల్గొని ఆ వాక్యం కూడా విని మరింత ఆధ్యాత్మికంగా మేల్పోతుంది అలాగే మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి లైవ్ చూడండి మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు దేవుని మహాకృప మీకు తోడేది హాలే లూయా గుంటూరు గుంటూరు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారికి శుభవార్త గుంటూరులో ఉన్నటువంటి ఎల్ఈఎం స్కూల్ గ్రౌండ్స్లో ఈ నెల పదిహేను పదహారు పదిహేడు తారీఖుల్లో ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఆరు గంటలకి కల్వరి ఉజ్జీవ సభలను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం గుంటూరు గుంటూరు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారందరూ హాజరవుతారని మన అందరూ కలిసి ప్రభువుని ఆరాధించి పరలోకపు అనుభూతిని భూలోకంలో పొందినట్లుగా దైవ సన్నిధిలో కనిపెట్టుట కొరకు ప్రార్థనా పూర్వకంగా రండి మీ స్నేహితుల్ని బంధువుల్ని అందరినీ ఆహ్వానించండి ఫిబ్రవరి పదిహేను పదహారు పదిహేడు తారీఖుల్లో గుంటూరులో ఉన్న ఎల్ఈఎం స్కూల్ గ్రౌండ్స్లో ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఆరు గంటలకు జరిగే కల్వరి ఉద్యోగ సభలకు మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తాం కల్వరి చర్చ్ గుంటూరు వారు ఏర్పాటు చేసేటువంటి ఈ కల్వరి ఉద్యోగ సభలలో పాల్గొని దైవాశీస్సులు పొందండి తప్పకొస్తారు కదా